Olá! Você sabia que os bebês guardam segredos importantíssimos da ciência? E um desses segredos está bem escondidinho nas suas fraldas. Mas não é isso que você está pensando, não. Vem com a gente no vídeo de hoje e assiste até o final para você saber exatamente o que é que tem na fralda do neném. Esse vídeo é mais um vídeo do projeto Ciência Kids, da rede UPC Unidos pelo Conhecimento. Descobriu o segredo dos bebês? Olha só, as suas fraldas estão cheias de algo bem poderoso e bem científico. Os famosos polímeros. As fraldas dos bebês estão cheias desse tal de polímero para tudo quanto é lado. Desde o gel absorvente que você viu na nossa experiência, até mesmo o revestimento das fraldas. A parte do plástico, a parte do elástico, mas afinal de contas o que são polímeros? Bom, vamos pegar primeiro a palavra, o que significa? Polímeros, poli quer dizer muitos, meros quer dizer partes, polímeros, muitas partes. Lembra que a gente falou que tudo é constituído de átomos que combinados criam moléculas? Olha só, essas partes dos polímeros são moléculas que, combinadas, criam macromoléculas, que são os polímeros. O interessante é que nós temos polímeros naturais, quer dizer, a gente consegue encontrar na natureza já, e temos polímeros sintéticos, quer dizer, aqueles que são criados no laboratório para serem usados na indústria. Eu vou dar alguns exemplos de polímeros naturais porque você vai entender que você sempre esteve em contato com eles, só não sabia o nome. Por exemplo, as proteínas do nosso corpo são polímeros, o látex, que é feito da seiva das árvores, a gente fabrica com eles elástico, borracha. Outro polímero natural que a gente usa todo dia é a celulose. São fibras também retiradas das árvores para fazer papel, por exemplo. Já os polímeros sintéticos, os que são feitos em laboratório, temos muitos exemplos. Sabe aquele cano branquinho chamado cano de PVC? A gente usa na nossa casa, ali embaixo da pia, lá no banheiro, dá uma olhadinha. Aquilo é um polímero sintético, o PVC. E outro exemplo, que é o que a gente usou aqui, é o tal do gel absorvente, que a gente pode encontrar tanto nas fraldas dos bebês, quanto nos absorventes íntimos femininos. As fraldas dos bebês, elas são lotadas de polímeros. Na verdade, basicamente, a constituição de uma fralda descartável é polímero. Então, olha só, eu vou mostrar algumas partes da fralda para você conhecer vários polímeros diferentes. Nós temos aqui nas perninhas o elástico. Como eu disse, o elástico é um polímero construído através do látex, 
que é extraído das árvores. Esse plástico aqui é um polímero chamado filme de polietileno. Já dentro da fralda, a gente tem a polpa de celulose, que é um polímero natural, como eu também já falei, e, por fim, o nosso gel absorvente. Mas por que a gente usa tanto polímero? Bom, os polímeros eles têm inúmeras utilidades. Uma delas é dar mais resistência ao material, outra é mais elasticidade e também absorver uma grande quantidade de líquido para deixar uma superfície mais seca. Assim como o nosso gel absorvente. Na verdade, o nome desse polímero é poliacrilato de sódio. Ele também é conhecido como gel em pó. Mas vamos entender um pouquinho como o poliacrilato funciona? Lembra que eu falei que o nome completo do polímero gel em pó é poliacrilato de sódio? Sódio é um sal. Ele compõe aquele nosso sal de cozinha, sabe? Mas aqui na fralda ele está tão concentrado, mas tão concentrado nessa molécula, nessa macromolécula, que toda vez que a gente coloca algum líquido, nesse caso... É água com corante, hein? Não é xixi de verdade. Mas no caso do xixi ou da água, toda vez que a gente coloca um líquido nesse gel em pó, ele vai fazer um processo químico chamado osmose. O que é isso? Ele tem sais tão concentrados dentro da sua molécula que ele vai tentar equilibrar com o ambiente que acabou de chegar, puxando toda a água para dissolver esse sal lá dentro da molécula e ficar igual ao meio externo. É por isso que ele incha, porque ele está cheio de água dentro do polímero para tentar equilibrar a quantidade de sal dentro do polímero e fora do polímero. Bom, depois que você brincar com o seu polímero, fizer a sua experiência, mostrar para todo mundo, você vai jogar fora? Vai jogar no lixo? Vai jogar pelo ralo? Olha só, existe um grande problema desses polímeros sintéticos, que é o caso da fralda. Eles demoram muito tempo para se decompor na natureza. Uma fralda descartável pode levar até 500 anos para se decompor. Imagina quantas fraldas descartáveis os bebês usam. Tem aí um cálculo que são mais de 5 mil fraldas por dois anos de vida. Então eu vou te dar uma dica de como não poluir o meio ambiente e ainda fazer uma brincadeira muito legal. Uma das coisas que você pode fazer com seu poliacrilato é brincar de neve artificial. Olha só que legal. A cor original dele é essa aqui, branquinha. Eu que coloquei aqui o corante pra gente brincar um pouquinho sobre o xixi do bebê. Mas olha só, é como se fosse uma neve artificial. Dá pra você brincar nas suas animações, fazer cenários para as pessoas brincadeiras. Muito legal brincar com o poliacrilato como se fosse neve artificial. Mas outra brincadeira legal também é usar o poliacrilato de sódio como ingrediente para a sua slime. Dá pra você misturar o poliacrilato na slime e fazer a tal da cloud slime. É uma slime que tem assim um aspecto mais de nuvem, mais fofinha. Olha só como ela ficou depois de alguns minutinhos que eu deixei secando. Olha só, olha que bonitinha. É muito fofinho. E só, gente, reaproveita mesmo esse material em várias brincadeiras. Mas toma cuidado, o poliacrilato, ele não é tóxico, mas também não é legal pôr na boca, isso não vai te fazer bem. E depois da brincadeira, lava as mãos, porque o poliacrilato, como eu falei, ele absorve o líquido ao redor dele e ele acaba tirando um pouco a umidade da nossa pele. A gente fica descascando depois. Se quiser, pode usar luvas para brincar. Assim a brincadeira não precisa terminar nunca. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje cheio de informações científicas sobre polímeros, osmose, poliacrilato de sódio e como brincar com ele e a sua slime. Se você gostou, não esquece, dá um like, se inscreve no canal, passa para todos os seus amigos e professores, ative as notificações, porque é isso que garante que você vai receber as nossas novidades semanais. Ah, e se você se interessar por se tornar um apoiador do canal Estimulando Universos, aqui na descrição tem um link chamado Torne-se Apoiador. É uma vaquinha virtual. 
que vai garantir que você possa ajudar a gente a continuar criando conteúdos como esses. E se você for um apoiador, no final do vídeo você vai ter seu nome divulgado aqui com fotos de você fazendo a sua experiência. Ah, eu tenho uma perguntinha para você. Será que você conseguiria imaginar outros usos para o poliacrilato de sódio? Esse gel absorvente, ele não precisa ser só chupar a água, mas ele pode ser usado depois de hidratado para algumas outras coisas. Será que você consegue imaginar? Escreve aqui nos comentários para gente. Bom, eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo e até mais. Tchau! Thank you.